，然后呢，你们再去救救他。太太，我要是饶了你的儿子，谁会在乎我的良心呢？是吗？你和我老公，你们走去。要不然，请听我一个小小的秘密，早梦之太太也死。好啊，我给你一个机会，好不好？好。好。然后让你带着儿子来跟我争父亲的财产吗？我。儿子，让他认你做母亲，让他孝顺你，爱你，我求求你。放心，我的儿子会带着你的儿子。作为一个女佣，你倒是失去了失速吧？所以，为什么来我们父家？当然是因为太太你啊，让我家破人亡。你叫叶檀是吗？知道吗？你真的很像个离婚故人，是吗？不知道我哪一点像太太的故人？除了这个内饰，眼睛、鼻子，哪哪都像。尤其是你在我面前摇一钱的样子，简直就是一模一样。所以我特别。记起来了，哪怕昙花一现，我也要来下地狱。每一个现任都会恐惧前任，因为一旦爱过，就会有痕迹。你相信吗？那些痕迹里，能开出花来。这是你做的蛋糕。是的，先生。太太说您早上爱吃甜食，怎么，先生，不好吃吗？你呀、啊，比那些女佣可高明多了，居然还调查出我最爱吃的蛋糕口味。可是太太没跟你说过，作为女佣头发要很成器吗？嗯，何必如此动怒？太太，您应该很清楚的，对男人来说，偷的人是谁不重要，重要的是。偷情本事，小弟。怎么了，南哥？帮我擦一下。南哥，你说这别墅里面怎么会有虫子？不会是那个女人？没事儿吧？她还能变成虫子飞回来？那个女人。终于，我还是变成了你眼中的那个女人。二十年了，你最敏感、最能引起你亢奋的部位，还是耳廓。说起来，嗯，我
。傅渊，傅氏医疗掌权人，手眼通天，冷酷狠毒，别人眼里高不可攀的上位者，却也是曾跪下给我戴上婚戒的我的前夫。你这个小贱人，你当着我的面勾引我老公！对不起，太太，先生的袖口。这是谁的呀？老公，我不知道，不认识，没见过。哎呀，我需要你给我一个合理的解释。先生，这个袖扣是昨天太太给您挑选西装，选袖扣时不小心挂了一枚在身上。老公，说怎么能怀疑我呢？酒店，开房，妈呀，你背着我开房了。不是老公，这不是我的，一定是这个贱人。他不光勾引你，他还陷害我老公。我亲眼看着这东西从你身上掉下来的。老公，我没有。老公，夫妻二十年了，你居然不信任我，那我也只能死了以证清白。先生，这张小票是昨天太太逛街累了，所以去酒店休息，临时塞到包里的。太太事情多忘了，我却记得。先生，您属实是误会太太了。太太，先生之所以如此紧张，是因为太太是他最在乎、最爱的人。刚才他故意与我亲近，只是为了让您吃醋而已。我说的对不对？先生，白雅，你都赶不上一个刚来了两天的女佣了解我。现在的年轻女孩上位，都这么不择手段。太太，您属实是误会了，并非所有的女人都对你老公感兴趣。比起他，我倒是对太太您更感兴趣。傅先生，能单独采访一下您吗？记者朋友，今天啊是我太太的专场，大家都采访她吧。傅太太，听说令郎很快就要毕业回国了。是的。令郎真是天之骄子，从小在美国长大，一路常春藤名校，十五岁就被耶鲁大学破格录取，二十岁就从耶鲁医学院毕业。过奖过奖，他回国会接手富士，开拓欧美市场，带领富士走向全球。令郎的英文名人尽皆知，但中文名一直很神秘，今天能公布一下吗？请问傅少爷的中文名是？傅真，老公，你说我们的儿子取个什么名字好呢？你来取吧，来。他是傅家千亿产业的继承人，我们对他寄予厚望，希望他锦上添花，真于完美。要不，就叫他傅真吧，怎么样？好啊！你哭什么？你哭什么？我只是羡慕太太，太太的命真好，嫁的老公是千亿富豪
，生的儿子也是少年天才。你不知道吧？他呀，是女佣上位。萧唐先生，太太说，待会儿，请您去楼梯间一局。明天把药放在车上，泡在饮料里，让他喝下去，不能让那个孩子出事。你让我快活，我就让你快活，我什么都愿意为你做。等你成功上位到了太太，你有没有想过做自己吧？稍等一下，我先收拾一下，换个衣服。刚刚那个人跟你说了什么？我不知道他在说什么。他说他不要钱，阴魂不散。他还说一会儿。请您去楼梯间小聚。哎呀，姐，这是哪儿？我就是想你呢。别看着怎么办？行，这没的。我怎么过来了？重要，重要的是我们让你快活。这二十年，只有你才知道我怎么过来了。哎呀，我爱你，你让我做什么我就做什么。二十年前是，今天是。哎，你家太太去哪儿了？直播马上要开始了。啊，开始了！对啊，期待吧。今年的时尚盛宴，我们白眼是当之无愧的女主角。傅太太，听说刚才那位被救护车拉走的男士和你有私情，这是真的吗？不是，你有什么要说的吗？还是解释一下吧。你还是留给记者解释吧。哎，傅先生，您是要和您太太离婚吗？傅家家事，无可奉告。顺便回答一下呀，您说一下吧。老公，老公，老公，老公，你要相信我，是因为萧腾想要强奸我，所以我才。萧腾，他已经变成了植物人。你看看风驰叶摇的股价跌了多少？我留着你，我留着你，继续给我爆雷吗？老公，我今晚睡的，不要离开我。你爸爸当傻子呀？你跟肖腾之间是什么情况？你自己心里最清楚。明天就离婚。姑娘，既然能不忍，你就别管我无言。我不能忍。二十年前，江氏资金链断裂，富士德对人太。将是另入复始，各种原因嘛。有人做假账，托人。我不会天真的以为你删掉，你就没有被封了。我去公司了。嗯，老公
เดี๋ยวหน้ารอนะ你以为抓点手段就能挑动你父亲感情？做梦想要维持一段关系，靠的不是感情，而是手段，是如何抓住对方的软肋。可是你这个卑贱的人，是不会懂的。嗯、白雅，你说的很对的，所以你的软肋，我会牢牢抓住。这是我养了很多年的鹦鹉，以后你来帮我照料。好的，先生。那我是不是应该先教他一句“欢迎回家，少爷”？还没见着少爷呢，就要开始对他讨好了。是我满足不了你吗？我我不敢削小少爷，更别说欣赏您了。爸。白雅，你的软肋回来了少爷，你勾引我爸，惹我妈不高兴，你知道有什么后果吗？你有什么目的？最好的猎人，总是以猎物的身份出现。我勾引你爸，是让你妈更不高兴呢，还是你更不高兴？所以，你是故意接近我？真羡慕他们，能享受天空的自由和大海的宽阔。那你的海阔天空是什么呀？下次有缘再见的话，我就告诉你。少爷，别把人想的那么阴暗嘛，你就不能认为这是我们之间的缘分吗？行，既然咱们有缘再见了，那你告诉我，你在这里卑躬屈膝的当女佣，勾引这个家的主人，这就是你所谓的海阔天空啊！勾引这个家的主人，这就是你所谓的海。我只知道你的海阔天空肯定不在这个家里。有时候所谓的家呀，真是比老母还让人窒息。因为你很了解我吗？一点点吧。比如，你喜欢手术刀，是因为它够锋利，那种刺穿一切。让人痛苦的感觉
，很让人着迷吧？可是这是你爸最爱的宠物，明天。你在威胁我？我在勾引你。鹦鹉的事我来帮你解决，你可以帮我一个小忙吗？我已经很久没有体检，傅医生，你能帮我检查一下身体？行，那我告诉你，这可帮的就不是这么行。穿成这样。穿成这样，能勾引到谁呢？怎么回事啊？老公，儿子，太太长夜寂寞，还需要先生去安抚安抚。少爷，喝酒吗？那时候，你带着白雅和傅渊的祝福出生，为我们送命般的相遇，但怎么能少了我这份迟到了二十年？自己啄开笼子飞走了。这鸟是成精了吗？先生，是我照顾不周，我赔。你赔？拿什么赔啊？隐身相许吗？爸。您的鹦鹉，我帮你找回来了。Sometimes the forest gives me the real light. 原来你没有逗那只鹦鹉啊，那天。在我床上的白羽毛和喜，是你给你妈煲的鸽子汤，也是一个包含威胁的见面礼。看来威胁对你没什么用啊，少爷。或许我吃软不吃硬呢。这样。我家庭美满，父母恩爱，我不希望别人看我们家的笑话，是吗？如果你真的忍不住在家里勾引男人的话，放过我吧。哦，勾引我吧。看，猎物这不就上钩？了。这点啊，看你这黑眼圈。昨天晚上没睡好吗？刚回来，还没调整。怎么回事儿？剩女果不切就拿上来啊？你。给我盛碗汤，你来
。没事没事。少爷，您没事吧？汤都端不好，你下去吧。爸，你跟家里的女佣偷情了吧？你跟家里的女佣偷情了吧？哎，轩儿啊，你是真的长大了，都开始担心父亲的私事了。轩儿啊，父亲心里有数，不会出格的。但是我要提醒你。现在的女人都很会，外边的女人要提防，家里边的女佣更要防。把那个酒给我拿来。好的，先生。这儿你把它吃你到底想要什么？少爷能给我什么？你野心好像很大呀。少爷是不是在想，怎么会有如此恬不知耻的人？像少爷这种含着金汤匙出生的人，怎么会理解我们住在地下室的穷人？你这话说的，你的目的好像很好大着，不妨说出来听听。多谢少爷了，我自己想要的东西，我自己会呢。嗟来之食，懂得不要。少爷，我给你的。要不这个礼物是给圣女的，还是给妖精的？你去市场就知道。少爷送礼还要亲自检查呀。半小时后，三楼浴室见。怎么，怕我等着少爷给我穿呢。给我来杯牛奶。给我来杯牛奶。好的，太太。怎么，少爷，害羞了？嗯、我以为白雅已经是女佣中的精品，没想到。
太太拿女佣上位，我自愧不如。白雅能上位，是因为我剑气难斩。如坏了朕，难斩。你前妻是南厂，我傅言这辈子只爱我前妻一人。老郭，真的你去哪了？你是不是跟我爸？如果是呢？我妈今晚不在家，你就少爷，你这是吃醋了吗？我没有，你别自作多情。少爷还真是心口不一呢。你你怎么坏的这么明目张胆、啊？因为我曾经也是一个好女人，少爷你知道吗？好女人上天堂，坏女人走四方。算了，给你用吧。跟我爸到底有没有？没有，什么都没有。对男人来说，偷不如偷不着。你最好没有，我可不想，我可不想让你当我小爸。你这么护着你妈妈呀？我妈是世界上最好的女人，谁都不能欺负她。你知道吗？我从来都没有羡慕过白羊。但是刚才有一瞬间，你怎么了？千万不要去探究女人的秘密，那会让你欲罢不能。少爷，记住了吗？不要试图去探究女人的秘密，这会让你欲罢不能。这是姜奎说的。你到底是谁？太太，别装着，我听过。你是故意让我听到的。太太好像并不惊讶呢。你以为我儿子真的会喜欢你？天上的云朵怎么可能跟地上的烂泥有什么交集？太太，您怕是忘了，天上的云朵变成雨水落到地上后，可不就和烂泥纠缠在一起了？他不会。我生他养他二十年，没有人比我更了解他，是吗？那要不我们打个赌？哼！你浑身上下除了这身贱骨头，还剩什么？你有什么资格跟我赌？那如果是赌上我这条性命呢？好啊，若我输了。十亿奉上，若你输了
滚出富家。自己下去，还是我推你啊？不劳太太费心。白雅，既然我都已经赌上了性命，怎么可能让你只输十亿那么简单呢？来人！去找救护车。这怎么了？少爷，呃，叶檀不小心摔下来了。他怎么可能突然摔下来？喂，老公。张过生日，怎么还不回来啊？你还有脸给我打电话？你个毒妇！苏医生，我明白你的意思了。我也知道是谁要害的。原来你不惜冒死跳下楼梯，是为了让傅园怀疑白雅啊？傅先生，如果没什么事。我就先走一步。等等，我记得你，你曾经给我前妻做过产检吧？我问你，就以他当时的情况，会导致难产吗？绝不可能。我从来没有怀疑过白雅，可他竟然对一个女佣下死手，还害那个司机肖腾变成植物人。那我前妻难产，是他。信任一旦崩塌，怀疑便会一直蔓延，哪怕你自此为止也拒绝死。那不行吗？这很像是被人推下来的，是要害死你啊！不用了。你真是不怕死啊？我早就已经死过一次了。是啊，你被冷冻了二十年，现在醒了，一点没变老。你的脸虽然有所调整，但还是和以前很像。你就不怕他们认出你吗？在他们心里。我早就已经死了，这张脸只是和故人相似罢了。看，赌上性命的收益，这不就来了吗？傅先生，傅先生，我先走了。好，你笑起来呀、啊，跟他可真像。先生还是早点回去吧，今天是少爷的生日，难得有机会。全家团圆，一个毒妇，他也配？你好好休养，明天我再来看你。不要脸的东西！刚刚那位不是鼎鼎有名的傅先生吗？傅太太可是医院的大股东，居然敢勾引傅先生！你是愤怒还是嫉妒呢？你给我等着，有你好看的
，然后别有重谢。不是你想的那样，不是，不是这玩意儿真的，他对你就这么重要吗？妈，你在我心中的形象一直都是美好的存在，可今天让我感到非常陌生，我先要去找他。真的，你爸爸已经抛弃我了，你不能。妈，我现在必须要去。妈，这。为什么？为什么你爸爸以后，你以后都要去找他？叶达，原来你是冲着我来的！来人，给我撤掉叶达！叶小姐，电话已经按照您说的时间和内容打过了。那之前的事情、啊。自己选吧，是去坐牢，还是替我办事？之前的事情一笔勾销。谢谢你啊，叶小姐。以后有任何事，您尽管吩咐我。等等，再帮我买个东西。什么东西啊？口红。你没事吧？你耍我呢？还有空闲时间化妆打扮抹口红，看谁敢不出门。人们常说“女为悦己者容”，但在我这里，“女为己悦者容”。你什么意思啊？少爷常年在国外，不知道这句话的意思很正常。这句话的意思是，我爱你，我爱你。你觉得我会信你吗？我自己都不信。男人从来不需要一个爱他的女人，他只需要一个他爱的女人。当一个男人在女。身上损失的足够多，他就会爱这个女人，爱到无法自拔哦，连把他吵醒了，让他好好休息。对了，这段时间好好照顾他。好的，飞鸟。他是无辜的，那当年的我就不无辜吗？太太，女佣叶檀的身份已经查清楚了，此前与傅家并无交集。没有任何异常吗？倒是有一处，她
他整过容。这个年头，哪个美女在脸上都擦擦。一百亿呀、啊，就因为你泄露了机密，我们富士医疗大厂现在出现了一百亿的亏空。你给我个解释。说话。等等等等等等，我是犯了错，只能错是小兰是谨慎的，但不可能做这种事。滚！不能不让我说话。老顾，老顾，别叫我。这事跟我妈没有关系，你要打就打我。你以为我不敢打你吗？别在这给我上演母慈子孝，三天之内必须筹到一百亿。女、嗯、一定是那个女佣搞的，不是，一定是那个女佣，一定是那个女佣惹的祸。我刚从鬼门关逃出来，现在还躺在病床上，你就算。栽赃陷害，你也找一个像样的理由啊！爸，这件事情是我自己来想想，你不要迁怒于我，我会自己想办法。你想的什么办法呀、啊？顾家呀张大哥，你还记得我吗？我们小的时候一起玩过。我妈呢？阿姨去做美甲了，她让我们叙叙旧。不好意思啊，我没空。哎，张大哥，昨晚阿姨给我爸打电话了，说我们俩年纪正合适，可以订婚了。订婚？重新认识一下吧，傅真，我是你的未婚妻，顾家千金。顾依然，三天拿出一百亿，富家不愧是富家。是了，外部的力量只会让内部更加团结。若被打败，一定是从内部攻破。内部，好好休息啊。嗯，好。怎么样，还没死啊？太太的美甲真好看，这个是车儿未婚妻特别为我选的颜色。你急了？当时我确实是急了，不过现在我要好好谢谢你，要不然我怎么会想到一举两？的方法呢？恐怕是一举三得吧。太太和先生的感情，不也死灰复燃了吗？你敢咒我，我跟我先生的关系什么时候不好过？我之前从没有怀疑过白雅，可是她竟然对一个女佣下死手，如此心狠手辣。之前她害死司机肖腾，难道是杀人？仅凭一段真假不明的录音，你就想挑拨我们二十年的夫妻？太太如此信任先生，不知先生是否同样如此信任？太太，再说，你再说，信不信我撕了你的嘴？先生杀伐果断，雷厉风行，样样都好，唯独有一点，多疑。这张卡里有十亿，拿着它，给我滚出傅家！太太不是胜券在握吗？怎么，怕了？小贱人，拿着钱，给我有头要滚多远？太太让我离开傅家
可是傅家现在是你说了算吗？什么意思啊？请先夜谈自动离去，会跟傅渊本人一起祝贺的。不可能，我老公不可能和你签这份合同。怎么不可能呢？当初先生能扶持你这个女佣上位，如今这份合同我不认。忘了告诉太太，这份只是复印件。白雅，这仅仅只是开始而已，不到让你一无所有的一天，怎么能罢手？呢？你这样做，真的会开心吗？不开心，但如果我不这么做，我会更不开心。之前我们江家。扶持你上学，后来你做了我的助产医生，再后来你帮我整容，你为我做的已经够多了。滴水之恩，涌泉相报吗？只是报恩吗？你默默守护了我二十年，还是未婚？难道你？叶三小姐，我我会去查房了。你放心。我不会让你帮忙的，你这双手只会救人，不会杀人。刚才我和傅太太近距离接触，我发现了一件事。什么事你好大的胆子呀，竟敢来主卧室，不怕太太？白雅，老公，当初就是我瞎了眼，才找你这么个毒妇。老公，你们夫妻日常，你怎么会侮辱我？羞辱你？不为别的，就因为你太恶毒，你自找的。恶毒，不要，谁都可能，唯独你不行。你在胡说什么？当年你逃婚僵尸，只要蒋薇再查下去，就会抓进官邸。还好蒋薇死了，如果蒋薇没死，自己能做什么？闭嘴！夫人，我警告你，你别再过分，我手上的证据足够送你坐牢。不过我要是让你消失呢，是不是这些证据就没有了？证据我已经放在了云端，没我疏于密码，所有人都会看到你的罪状。老公，让我们回到过去，我们把我这些证据告诉，重新来过，好不好？不可能，你可以继续当你的富太太
，但是我们必须分房睡。不是，我这么做都是为了挽留你啊，你是知道的。你会选择一个拿着刀天天对着你的人同床共枕吗？爱不是用嘴说的，要用行动。就比如说。删除那些我觉得很不爽的证据。我不想。你不碰我，不光是因为那些证据，你还因为那个女佣。当年你跟我在一起，就是因为我长得像江辉。现在你碰到一个更像的，你就看忍不住了。副院。你还真是个又疼又厉的伪君子、啊！妈，怎么了？真儿，你会永远爱妈妈，不会抛弃妈妈，对吧？妈，我会永远爱你的。妈，我晚上可能要去趟医院。明天夜谈出院，你要去接他。恭喜你啊，可以出院了。苏医生，今天下午调休吧，我请你吃饭。你不用回傅家吗？吃完饭我就直接去机场，出去散散心。多久回来？那就要看那个人什么时候来接我了。哎呀，这人年龄大，就偷东西。哎呀。啊，去，什么药啊？维生素。真儿，妈妈是真的生病了。我知道，你这心理上不舒服，也会导致身体不舒服。对对对，妈妈年龄大了，这些年经常犯头疼的毛病，还好我儿子是个医生。妈，我去。哎，真儿，你就不能照顾照顾妈妈吗？真是不孝子，还不赶紧给我按按？林医检的报告出来了，怎么样？合伙人猜的没错，你当初告诉我白雅的双眼皮是割的，我看到傅渊也是单眼皮，两个单眼皮的父母生不出双眼皮的孩子。对，所以我趁他们俩来医院的时候，取到了他们的毛发做检测。爸，你一个人呢？啊、哦，一个人。本来我是想去找叶檀的，可是他走了。走了？你要去哪儿？我要找他。妈，他决定再去我要不许去！你必须选择顾一人，只有他能把我的父亲度过危机。一个女佣。他值一百亿吗？他在我心中是。是。喝一杯吗？啊、right.。我最喜欢的还是你这双天生的双眼皮，真没想到，居然是你！你不用装的这么惊讶，看来欲擒故纵是你擅长的。可是少爷，你知道我最擅长的是什么？我倒真想知道，你最擅长的是什么？破釜沉舟。为什么？我明明什么都会，为什么不选我？我也不知道。但是我们这些女佣都是怀不了孕的。
你真的要切除自己的子宫吗？为什么你笑起来总是格外的冷？跟我回傅家吧，傅家需要你。若男从命。跟我回傅家吧，傅家需要你。若男从命。为什么？因为傅家可以再找新的女人。让我纠正一下我的说辞，不是傅家需要你，那是什么？是我需要你我还是不满意。请少爷再说一次，再纠正少爷一次，不是我需要，是我要你。少爷别忘了，你可是有未婚妻的人。不过你比你爸妈的道德水准可高多了。可是少爷，你真的忍得住吗？我没有讨厌你，我没孝顺你。让你沉沦，让你堕落。可是你们父亲早就腐烂发臭了。可能。真的跟你说的一样，对不起。可是你知道吗？你所有的一切，你的出生、你的家庭，都是从另外一个人那里抢来的，所以。你并不无辜，那叶檀，你还是跟我回去吧。你以后折磨我，也只能在我身边折磨我，好吗？欢迎少爷回家。这儿，儿，你坐了，你坐了。白羊，我回来，还是你儿子求我回来。了。珠儿，妈妈之前和你说，你跟姨娘的婚礼考虑怎么样了？只要妈喜欢，我都愿意。真儿，妈妈就知道你呀、啊，什么都听她的。妈，我去收拾换身衣服。啊
，那我也先去忙了。依然，这样同意了。对，陈飞过来，等你啊。嗯、我猜你差不多也该来。你那句话什么意思啊？我夺走了谁的人生我的儿子啊，只会给我拉拉链，不会保护，更别说是低贱的女佣。不好意思啊，弄疼你了。你是知道的，这拉链。是啊，我都拉不好，但太太您一拉就好。毕竟这件女佣服，您可是穿了很多年。妈，太太少爷，如果没有什么事，我就先去上班。顾小姐，请喝咖啡。你这女佣，你是吓傻了吗？还不快收拾！哟，工伤啊，是不是要帮你处理一下伤口？干什么呢？我少爷，你的手在等。你真的越来越没底气了。少爷在说什么呢？我只是要换衣服、上岗而已。等等，你能帮我拉上拉链吗？哈哈哈哈哈！干什么呢？不说说。你是要嫁到我们傅家的，何必跟一个女佣一般见识？这是说教训的事，依然知错了，下不为例。傅叔叔也不会怜香惜玉。来，我看看。
。天哥哥，少爷，去。小女儿。白羊，如果和顾氏联姻是你想要的，那就是我必须要破坏。这拙劣的苦肉计，明目张胆的勾引，你才刚刚毁了我。没有。我告诉过你，你不要拿我爸来主意。我明明之前就警告过你。少爷，你吃醋了？是啊，我就是吃醋了。我看到你跟我妈在一起，我简直……对不起，我不该靠近你吧？我不该让你忍得如此痛苦。灵儿，灵儿，少爷，你等等我。可是。我的儿子爱上你了，我的儿子爱上你了。我已经杀过小的一个，我不建议再多杀一个。笑什么？我到现在才搞清楚，你杀肖特的真正原因。如果傅渊知道傅真不是他的亲生儿子，会怎么样？你放心，我会好好保守这个秘密的。只要你乖乖听话。怎么样了？先生并未离异处。那如果他意外身亡，财产就全归我和真儿了。彭远，与其让你查到真相，把我们赶出凤家，倒不如我先让凤家改朝换代。你们干嘛？你们干嘛？这只死鸟，太太，您果然没让我失望。太太，这鹦鹉肉柴煲汤可不好吃。太太，您额头上怎么这么多汗呢？早点休息，晚安。泡澡多闷啊，少爷不想听听鹦鹉学舌吗？不想听。打走。我不小心把这只鹦鹉落在先生的车上。有多不小心？刚才我去拿鹦鹉时，看到太太提着鸟笼
从车上下来。我妈到底做了什么？太太想让先生开车，刹车失灵。别着急、啊，我已经打电话给师傅，脸也来检修了。不可能，我妈不可能这么做。太太可都是为了少爷您啊，怎么不可能？你先出去，让我自己冷静。所以说，家庭美满，父母恩爱，这些都是笑话。少爷，爱情是虚妄的。那什么是真实的？你看，给我一个家，我没有虚荣，这我挣钱也还可以吧？我说你，你干什么？跟你说过多少次了，你玩多少女人都可以，但是结婚必须是顾家。如果姑且撤资这一百亿，我看你怎么收场。爸，那一百亿，我会想办法。但是我绝对不会去故意改，就为了这个下贱的女人吗？你放开我，闭嘴！妈当年也是你，凭什么你的玩意有我不行？先生，您儿子想娶的人是我呀。好。现在就睡了你，我看你还敢不敢娶你！放手！爸，你疯了！你推我？你推你老子？不是意思，我早跟你说过，顾依然也好，这样的玩物也好，女人不许让你这样。爸，你也太可怜了，活在你这辈子。根本就没有别人好好爱过，你怎么知道没人爱过我？我还是那位富太太，那可就太讽刺了。我爸是那里的人，最后一尸两命的。爸，你不会忘了二十多年前就是这位富太太，太人将家，百亿的资产救了我们富家一命。你什么时候调查？因为我怀疑这个女人，她就是。你怀疑我？我之前也怀疑过你是不是江家人，但是江奎死后，他的父母撒手人寰，想再次求婚。是吗？原来少爷你也调查过。不要再提这个名字，爸，我看你是于心有愧。老公，这才是他没有身份，就是因为个女佣。你还帮他？一回房间，先冷静下。这下你冷静了吧？哎呀，你还真是个混蛋！我是混蛋这件事，你不是早就很清楚？爸，你够了。爸，我送你回房间。白牙，疼吗？但这还远远不够。你不择手段得来的荣华富贵，很快就会成为镜花水月一场梦了。你应该沉沦海底，向二十年前死去的江奎好好谢罪
这是你最喜欢的向日葵，我跑了几家店才找到的，你知道吗？这二十年了，我还是总会想起你。你在天上过得还好吗？是你，我还以为，以为是谁？先生是来这里祭奠谁呀、啊？祭奠我的前妻呀、啊。说死后要把骨灰撒在大海里，只有大海能带给他自由和快乐。真没想到，先生还是个长情的人。你是在嘲讽我吗？想来先夫人地下有灵。一定也会感念先生的情谊。谁让你定他的向日葵了？先生，你要了我吗？先生，你要了我吗？你疯了吗？这是在海边，而且我在祭奠我的前妻。我知道，可是先生不是最喜欢刺激，在祭奠先夫人的时候偷情，不是最刺激吗？这不就是偷情的意义吗？难道你不知道倒贴的女人最倒胃口吗？可是先生，我愿意啊。今天是我前妻的忌日，容不得你放肆。滚！来吗，先生。享受极致的快乐。你以前，先生会背着先夫人，在餐厅里，在浴缸里，在楼梯间，在花园的每一个角落，和女佣们偷吃。为什么在祭奠先夫人的大海边就不可以呢？没想到这么没有底线。不这样的话，怎么配得上先生您呢？弄坏了他的向日葵，老公。白雅，你在江葵面前永远都是个女佣。老公，我你在模仿他的一颦一笑，想要取代他在我心中的位置。东施效颦，何尝可笑？女人，二十年的夫妻，终究是走到了。夫妻，你也配？你不会出现在富氏的家谱上。这儿是我跟江奎的孩子。你以为我拿你没办法吗？我已经找到了当年你跟肖腾一起杀害江奎的证据。如果你要鱼死网破，我。就是坐牢，而你是死刑。老公不要，不要，老公，老公，老公，你是故意的，故意刺激他，让他对你下手。我听不懂你在说什么。跟他离婚，你还要分他一半财产。得不偿失，让他消失则很容易东窗事发，所以最好的办法就是让他坐牢。等他坐牢了，你就是新的富太太太太，您和先生的海鲜鲍鱼汤。你是要害死先生？先生对花生过敏，你还放花生？对不起，太太，我这就去给你换一碗。花生。
，你在偷车？啊，对不起，太太。老爷喝醉了，吵着要水喝呢，赶紧去照顾一下。果然，还是花生酱最好吃。嗯，这可怎么办啊？太太，怎么回事啊？我也不知道，怎么突然就这样了？什么关系啊？花生酱是你们自己吃的，水也是你们自己喂的。你想让我自己动手，然后做老婆？我没那么蠢。忘了告诉你，真儿是我。没想到你们这样就绝后了。顺带告诉你个小秘密，江辉不是男真儿媳，而是被迫。你不是一直很爱他吗？那我就送你去他。亲的孩子不说的，可是他没有背叛我，都是我安排的。傅家必须要有一个接班人。那天他喝醉了，就那么一次就怀上了。那个男人是谁？爸，你没事成好，我没事倒是你的那个订婚礼不能耽误，这事关富氏股价的稳定，你必须跟顾氏联姻。你在想什么呢？我在想少爷您啊，看来今天勾引不到少爷了。我问你，我下周的订婚仪式，你没有什么想对我说的吗？我不明白，少爷想要我说什么呢？你真的没有任何话想对我说吗？没有。让我怀上孩子。到底是谁？男人仅仅吃不够吗？肯定因为休克。爸，爸，爸，爸，妈，是你干的好事是吧？不是，两人。你还说不是？太太，您这招确实是天衣无缝，但你没想到，你会因此失去了最引以为傲的母子连心。我怎么也没有想到他会用这招，我低估了他。他也低估了你对花生过敏的程度，并不致死。他怎么会愚蠢到把所有的罪行都全盘托出呢？你好像。并不意外，傅真不是你的亲生姑娘。我没有生育能力。那当年
，那个男人是谁？你很在意。我想知道。你过来，我们当面谈。魏太太，我收到您的十个亿了。传后世，十个亿足够你儿子出国留学了吧？足够了，以后天空海阔，任他翱翔。你得到了你想要的，也该去做你该做的。好，等等，这次不会出什么幺蛾子了吧？绝对不会。陆先生，你先走一步，我马上下去给你道歉。嗯、司机师傅，怎么了？医院封锁了？好像有人跳楼了，还是个护士。告诉我，那个男人是谁？你来了。我没想到。白雅下手如此之快，我也没想到死之前还能再看见你。你早就知道我是谁了。不早，一开始我就怀疑，可后来我发现我爱上你了。爱？哼，傅园，你也配说爱？无论你信与不信，此生除了江回，我不会再爱上第二个人。那你一定是江回。傅园，你真的没有伤害过我和孩子。等等，你告诉我，那个男人是谁？眼睛给我，遗嘱，在，在抽屉，我的财产全给你，我把原来就属于你的东西还给你。我去，傅园，你爱我吗？爱，我这一生只爱你一个。是你知道，傅园，迟来的事情，必告诫。死了！恭喜你啊，太太，中年三大喜事：升官发财、死老公。不，如果没有你，我和傅园有可能是可以走完一生的。是吗？爱情就是让人厌烦的东西，很多人不相爱，反而会过一辈子。我爸死了还有什么护士？也是我妈干的。我没想到我的一生也是用一个又一个的谎言编织而成。少爷，没事儿，你还有我，至少我是真实的。少爷，你
你还是个孩子。少爷，你别过来。我是个正常男人，我会向你证明。少爷，今天你的未婚妻会来吊唁，他应该已经到了。你知道我爸死后我想的是什么吗？以后就不许跟我抢了。你放手！你还在为我发手针吗？福珍，你真是疯了！我爸是疯子，我妈也是疯子，我们一家都是疯子。凭什么？凭什么不能让我爸疯？没。周小姐，既然你都亲眼看到了，咱们的订婚宴就取消吧。福珍。你以为我有多爱你吗？只不过是家族联姻罢了。等等，帮我把门关上。了、啊。少爷，你还真是越来越坏了。这还不是姐姐教的？那我还真是罪孽深重。那你就得用一辈子来偿还。甄哥哥，你在等谁呢？甄哥哥，甄哥哥，你会游泳吗？就是他。千人级万人压的玩意儿，你的警告！再继续下去，等黄泉路，懂吗？死亡对我来说是如此的熟悉，如此的平静，如此的丰盛。多少钱都可以，这个世界上人那么多，少他一个人又怎样？总之，我不允许他出现在我下周的订婚礼上，听懂了吗？嗯、少爷。这才早上七点，还没到女佣上班的点，睡得还挺香啊。可惜被你吵醒了。可我一晚都没睡。为什么？我再问你最后一次，我想要订婚了，你真的没有想对我说的吗？要说什么呢？你和顾小姐门当户对，这是大喜啊！傅家刚办完丧礼白事。现在急需一场红事来冲冲喜。那天吗？忘了那天吧，少爷。傅真，我后悔把你牵扯进来。我想放你一条生路。今后的战场上，只有我和白雅两个人。既然你们都不愿意放过我。那就一起走上黄泉路，总归不会太寂寞。我不是说不要来打扰我吗？少爷大婚，我怎么不能来送一份贺礼？我妈不是给所有女佣都放假了吗？少爷这个都知道。看来少爷很关心家里的女佣。你又要耍什么花招？别紧张，今天是少爷大喜的日子。是我大喜的日子？你急着什么？万一也是我的喜日呢？我不是你想勾引就能勾引，想拒绝就能拒绝
。我不是你所勾引就能勾引，所以拒绝就能拒绝。我已经跟你说过两次了，我完全可以拒绝这个定位，可你错过了拍上去。少爷就不想听我解释解释吗？解释？你觉得还了不起？我们之间永远不会来不及。金小子，看柚子酱的香槟，你来选吧，你最懂这些。是啊，这，你来选。嗯。怎么了？很难选啊！金嫂子，看柚子酱的香槟，你来选吧，你最懂这些。怎么了？很难选啊！哦。嗯，要不就这个吧。这哥哥，我没事，我就少了。就是啊，阿姨，您可以捡个手下啊。呃，威廉·凯特大婚礼是用的这个，这个。陈哥哥，我给你按摩吧。不用。嗯，等我仪式快开始了，你要不先去涂涂妆？涂妆了吗？妈，你，一人去吧。好好好，依然依然，这个叫什么顾小姐了？走，依然走走，你别着急，你跟着阿姨走吧。好，依然，我这不是为了赶他们走吗？他们是被哄开心了，那我呢？怎么，你吃醋了？还威廉和凯特打。你这吃醋的样子，真让我难耐。少爷，时间到了，你该去迎接你的公主了。她是公主啊，那你是灰姑娘吗？不，我是灰姑娘的恶毒姐姐。现在请准新郎。和准新娘交换订婚对戒。真儿，等一下。谁把这个贱女人给我放进去？给我赶出去！你要造反吗？我看谁敢动她！跟我走吧，我的王子。妈，对不起，是我告发的你，你去警局里好好反省反省。傅真，我可是你妈呢！是。一个罪孽深重、牢底坐穿的妈妈。跟我走吧，我的公主。真儿，跟我走吧。真儿，阿姨不要。真儿。妈妈错了，妈妈去坐牢好不好？你不要离开妈妈，妈妈不能没有你。
。哎呀，你真该当个女明星，去拿奥斯卡。陈海，陈海，答应妈妈，不要因为那个女人抛弃我。少爷，别为难了，你留下来陪太太吧。这，这，你为什么要告发你妈妈？为了正义吗？不，为了你。你嫁给我好不好，少爷？你在做梦吗？他们一个死了，一个要有余生坐牢。我的复仇计划已经结束了，你已经没有利用价值。所以你自始至终都在利用我。是啊，你是我刺向他们的一把利刃。你是我复仇的最佳武器，你真的很好用，但是用完了就该丢弃。我再问你最后一次，你到底有没有对我动过心？从未。我知道了，你就是江奎对你的，我要杀了你，我要杀。陈儿，陈儿，陈儿，怎么样了？心脏破损，要在二十四小时内做心脏移植手术。可是这么短的时间内。我们上哪去找那颗心脏？我没想到，他对你这么重要。我自己也没想到，我好像离不开他。睡觉吧，你先想想我。可是傅真他。你相信我，只要你好好休息，我相信你救他，好吗？好。你的幸福是我所有的愿望。虽然以后我不在你身边了，但我会换一种方式，永远爱着你。男士再见。我的睡莲，原来是你。傅园当年是找了你，我们曾经有过一个孩子。老兵，报答，老军人。你喜欢什么专业？医生，一位傅渊也是医生。苏医生，你的遗憾，我会替你补上。感受到了吗？这颗心永远为你跳动。傅家已经破产，我也已经辞职。不再是傅家的女友，从今以后，我们再无干系。短短三年，富士医疗东山再起，在纳斯达克敲钟上市，市值已超百亿美元。IPO 后，傅真先生持股保持在百分之八十八。
，因此荣登富豪榜榜首。先生，你要喝点什么？好久不见啊，向奎。恭喜你，傅先生，好人有好报。这么着急发送好人卡，好追你啊！如果没什么事的话，我就先去忙。回来。我还有工作。这家咖啡店刚才被我买下来了，你以后的工作呢，就是在我面前就可以了。那我辞职。都什么年代了，还玩欲擒故纵啊！我只是想自保，谁知道啊？你是不是想报复？是。你的复仇刚结束，可我的刚刚开始。你的复仇刚结束，可我的刚刚开始。小鬼，钱也好，命也罢，你想要什么我都可以给你。我想要你离我远一点。行、啊，那咱们以后这家咖啡店的名字就叫“请离我远一点”。你放开我！我以后绝对不会再放开你了。哎呀，怎么了？心脏难受吗？对不起，我不该。就承认吧，你还是爱我的，江奎。要不？我们从头开始吧。或许夏天真的要来了，那谁能阻止向日葵开成无尽的花海？